¿Sabías que? Alistair Crowley, el mayor mago negro de la historia moderna, estuvo involucrado en los años 60 y 70 con el movimiento hippie y que algunos músicos de la época se acercaron a él. David Bowie le dedicó una canción, El hombre que vendió al mundo. ¿Y sabías que Led Zeppelin, en su disco Led Zeppelin 3 también le dedicó un tema, un pedazo de, de canción? ¿Sabías que en el Sargento Paper, en la portada de los Beatles, de ese disco en particular, aparece este hombre, este mago, este hechicero en su portada? ¿Qué vínculos podían tener los músicos, el rock and roll y la magia? Porque realmente cuando te acercas a un eh, personaje como este, que sabía manejar la magia muy muy bien, que creó el templo de Telema ¿sí? y que escribió varias cosas refiriéndose a la magia, donde su magia era perversa, oscura, underground. ¿Sí? donde los rituales eran más allá de lo que tú te puedas imaginar, donde la herencia de este señor es conocido como un ser perverso, maligno, malo y oscuro. ¿Te puedes imaginar algunos músicos en esta época acercándose a un ser como este? que buscaban? que querían? ¿Hasta dónde podía llegar la fama el compañerismo o el trabajar en equipo con un ser como él. Realmente este señor estuvo involucrado en muchos escándalos, en muchas historias turbias, en muchas situaciones de magia oscura, en muchos momentos en donde eh, le dio vuelta a lo que conocíamos y sabíamos que podía ser la magia. Él manejaba la magia satánica, la magia demoníaca, la magia que tenía que ver con el anticristo y la cruz colgada de cabeza. ¿Yo qué puedo opinar? Simplemente puedo decir hasta dónde llegaron estas bandas, estos músicos, y aclaro este momento es las bandas, pero mucha gente se acercó a él. ¿Y en busca de qué? De fama, de riqueza. Porque él canalizó un ser que se llamaba Aiwas. Y este ser le enseñó el poder de la magia. Le enseñó y le dio todo el conocimiento que él adquirió en ese momento. Creo que mucha gente, y más de la que nosotros creemos, se acercó a él en busca de lo imposible. La juventud, el dinero, la belleza, la fama y la riqueza. ¿Tú qué opinas? Pónmelo aquí en tus comentarios. Yo sé que el, el tiempo es muy cortito, pero me interesa saber qué piensas tú. Nos vemos pronto. Chau, chau.